வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் கேள்வி பதில் என்றதுமே நம் அனைவருக்கும் நினைவு கூறுவது அந்த திருவிழையாடல் படத்தில் வரக்கூடிய காட்சி தான் கேள்விகளை நீ கேட்கிறாயா நான் கேட்கட்டுமா சிவாஜி கேட்பார் உடனே நாகேஷ் வந்து ஐயோ நான் தான் கேட்பேன் நான் தான் கேட்பேன் எனக்கு கேட்க தான் தெரியும் அப்படின்பாரு இந்த கேள்வி பதில் ஒரு வரலாறையே சொல்லிடலாம் இப்போ உதாரணமாக இந்த கும்பமும் அதில் வந்து பராசக்தி பதில்கள்னு வரும் அதுக்கு கவுண்டர் கொடுக்கறதுக்கு எம்ஜிஆரால் நடத்தப்பெற்ற பைரவி பதில்கள் அப்படின்னு வரும் இப்போ எம்ஜிஆர் வாழ்க்கையில் அவர் வந்து தொட்டதெல்லாம் துளங்கியது காடாட்டில் சேரு அப்படிம்பாங்க ஒரு வகையில் அது உண்மை தான் ஆனால் அவர் தோற்றது இரண்டு இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று அது எனக்கு ஒரு மகன் பிறப்பான் அவன் என்னை போலவே இருப்பான் பாடினார் பேர் சொன்ன எல்லாம் போயிடுச்சு அடுத்தது பத்திரிகை துறை பத்திரிகை துறையில் வந்து ஃபெயிலு வாத்தியார் மொத்தம் எத்தனை பத்திரிக்கை ஆரம்பித்தாருன்னு தெரியாது இதில் பாவம் அவருடைய கட்சி பத்திரிக்கை கூட அண்ணா அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் ஆரம்பித்தார் அது எங்கே போச்சு தெரியாது நம்ம ஆத்தா டாக்டர் எம்ஜிஆர் அப்படின்னு ஒரு பத்திரிக்கை நடத்துச்சு அதுக்கப்புறம் நமது டாக்டர் எம்ஜிஆர்னு ஒன்று ஓடிக்கிட்டு இருந்தது அது என்ன கருமமா ஒரு பக்கம் கேள்வி இப்போ எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறோம்னா கேள்வி பிறந்த பிறகு வருகிறது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படி கிடையாது பதில் ஏற்கனவே இருக்கு நம்ம கேள்வி வந்து அதை தேடி எடுக்குது ஓஷோ வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் அவருடைய அந்த மாலை நேர உரைகள் முடிஞ்சதுமே கேள்விகள் கேட்பாங்க அப்போ ஓஷோ சொல்லுவார் நக்கலாம் நீ எதை வேணும்னா கேட்டுக்க நான் எதை பேச நினைக்கிறேன்னா அதை பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் இவன் நம்மால் இங்கே கேள்வி இங்கே கேட்பாங்கங்கிறீங்களா கேட்க மாட்டேங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டா இந்த தெலுங்கில் வந்து ஒரு பழமொழி உண்டு செப்பே வாடு இணைய வாடிக்கு நோக்குவா அதாவது இப்போ நாம் வந்து நம்ம மனசு கேட்காம ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எதிரலிக்கு நக்கலாக இருக்கும் ஒவ்வொரு மேட்ரை சொல்கிறோம் பாருங்கள் இது வந்து இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலருந்து ஒரு ஆறு வருஷமாக என் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு வேற ஒரு நபர் அவர் வந்து நாங்கள் பிசிஆர் இன்டர்மீடியட் படிக்கும்போது எங்கள் கிளாஸ்மேட்னு நினைக்கிறேன் அதாவது அவங்க வந்து ஹிஸ்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் போல் என்ன கருமம் ஆள தெரியும் ஒரே காலேஜ் இப்போ அவன் போலீஸாக கூட இருந்தார் டிராஃபிக் இருந்தார்னு நினைக்கிறேன் செம்மையாக பெருத்து போய் நான் பார்க்குறப்பெல்லாம் வந்து அவர் வந்து ட்ராக் சூட்டில் ஓடிக்கிட்டே இருப்பார் அவருக்கு இந்த பேலியோ டயட்டை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு தோணும் அப்புறம் எதுக்கு வம்பு வையால் அப்படின்னு விட்டுருது இப்போ ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் யாரும் வந்து நமக்கு புத்தி சொல்கிற அளவுக்கு யாரும் இல்லை எங்கள் அப்பாவே வந்து எனக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னா அதுக்கு பர்மனண்ட்டாக ஒரு டெம்ப்ளேட் வச்சுருக்கார் பாருப்பா உனக்கு தெரியாதது ஒன்றும் இல்லை பாய் நம்பர் ஒன் நான் உனக்கு சொல்லித்தான் உனக்கு தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை பாய் நம்பர் டூ நான் சொல்கிறேன் யோசிச்சு பாரு பாய் நம்பர் த்ரீ உனக்கு சரின்னு பட்டாசி பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் அப்புறம் வந்து ஏதாச்சும் சொல்லுவார் அதையே நாம் கேட்கல நாசமுத்து போயிட்டோம் அதே தான் இருக்கல அந்த மாதிரி நம்முடைய இமேஜ் இதில் எவனாச்சும் தப்பி தவறி 
ஐயோ ஃப்ரெண்டு கெட்டு போகிறானே அப்படின்னு எதையாச்சும் சொல்ல வந்தான்னா நீ பேசாத நீ பேசாத நான் சொல்கிறது நீ கேள் இதுதான் அப்போ ட்ரெண்டு இப்போ யாராச்சும் எதாச்சும் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் யாரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அதான் வாழ்க்கை இங்கே வந்து என்னென்னா எல்லாருடைய மூளையும் போலீஸ் மூளை அவங்க வந்து கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி பார்க்குறாங்க இதுக்கு முன்னே பரதேசி நாய்க்கு நாம் எதை சொன்னோம் இந்த நாய் அப்போ என்ன வியாக்கியானம்லாம் பேசிச்சு இந்த நாய்க்கு இனிமேல் ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது முடிவே பண்ணிடுறான் முடிவே பண்ணிடுறான் அதான் வாழ்க்கை சரி இந்த வாத்தியாத்து ஒரு பாட்டு இருக்குது ஏன் என்று அது இல்லாமல் வாழ்க்கை இல்லை சந்து ஒரு பாட்டு கேள்வியின் நாயகனே அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் நான் பலமுறை சொன்னதுதான் இந்த கவிஞர்கள் இவங்க வந்து ஒரு டிரான்ஸ்க்கு போகும்போது அந்த இகோ செல்ஃபு எல்லாம் வந்து ட்ராப் ஆகிடுது அப்படி ட்ராப் ஆகி ட்ராப் ஆகும்போது இவன் அந்த அண்டை விலையின் அகற்ற பாத்திரத்து அமுதத்தில் குளிக்கிறான் அதனால் வந்து பாடாவதி கவிஞர்கள் எழுதக்கூடிய பாடல்களிலும் அப்பக்க அப்பப்போ சில கிடைக்கும் அது அந்த அதை எழுதிய நேரத்தில் அவனுடைய இகோ வந்து செமையாக பல்பு வாங்கியிருக்கான் அப்போ தான் அது வரும் இப்போ நாம் டி ராஜேந்திரையே பார்க்குறோம் இப்போ அவர் வந்து இந்த முருதலை ராகத்தில் எழுதின பாடல்கள் இப்போ அங்கங்க கொஞ்சம் ராவாக இருக்கும் அது வேறு கதை ஆனால் பொருளற்ற வரி அப்படின்னு ஒரு வரி கூட இருக்காது ஆனால் அதே வந்து போக 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 அவருடைய க்ரியேட்டிவிட்டி என்ன சின்ன எல்லாருக்கும் தெரிய சரி பார்ப்போம் யாரும் கேள்வி கேட்குற மாதிரி இல்லை நான் சூட்டு விட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேஷர் அதான் கேள்வி பதில்னு கொடுத்துருக்கேன் பாஸ் இது நம்மது வந்து என்னன்னா மனிதர்களுடைய வாழ்வை எல்லாமே பாதிக்குது இப்போ வந்து லேட்டஸ்டாக வந்து ஜோதிடம் என்பது எது வரை அப்படின்னு ஒரு தலைப்பில் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஒவ்வொரு ஃபேக்டருக்கும் ஒரு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபேக்டர் வந்து அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வரைக்கும் தான் வேலை செய்யும் அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் தாண்டி ஆச்சுன்னா அது நாலு காலையும் துவக்கிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு இப்போ நீங்கள் வந்து வெளியே போகாமல் சிக்கி இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு சில கிரகஸ்திதிகள் சொல்லுவாங்க லக்னாதிபதி எட்டில் என்றார் லக்னாதிபதி ஒரு எட்டுக்குறியோ சேர்ந்தார் ராகுகேதுக்கள் எல்லா கிரகங்களும் ராகுகேதுக்களுக்கு இடையில் சிக்கியது அப்படின்னு இன்றைக்கி எல்லா பயலும் தான் வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ ஜோதிடத்தினுடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அந்த ஊரடங்கு உத்தரவு வர வரைக்கும் தான் அதே போல் தான் இந்த டிமாரிட்டைசேஷனும் அதனால தான் நான் வந்து இதுக்கு வந்து ஜூரிஸ்டிக்ஷனே கொடுக்கல கேள்வி பதில் அப்படின்னு மொட்டையாக கொடுத்துட்டேன் எதை வேணும்னா கேளுங்க ஐ வில் ட்ரை இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்கு இந்த மனுஷன் வந்து போட்டால் நூறு பேர் பார்க்குறா யூடியூப்பில் போட்டால் நூறு பேர் பார்க்குறா ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தா முப்பது வியூஸ் தாண்டாது ஆனாலும் நான் வந்து போட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் என்னடா நான் இது ஒரு ப்ராக்டிஸ் அவ்வளோதான் இந்தியாவில் ஜனநாயகம் நிலைக்குமா இது ஏற்கனவே வந்து ஒரு முறை இந்த இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வந்த தேதியை வச்சு நான் கணிச்சு போட்டிருந்தேன் அப்போ வந்து சூரிய தசையில் ராகு புக்தி போயிட்டு இருந்தது சந்திர தசை வரும்போது அங்கே இன்ஸ்டபிலிட்டி செவ்வாய் 
வரும்போது ஒருவேளை வந்து சர்வாதிகாரம் அதெல்லாம் வந்து இந்தியாவில் பருப்பு வேகாது ஏன்னா இப்போ ஜவஹர்லால் நேரு எல்லாம் வந்து உலகத் தலைவர் அவராலேயே வந்து எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்த முடியல அவர் காலத்திலேயே இந்த கேரளாவில் வந்து நினைக்கிறேன் மாநில அரசை கலைக்கிறாங்க காஷ்மீர் அரசை கலைக்கிறாங்க நம்ம அவர் பேர் என்ன ஃபரூக் அப்துல்லாவா அவரை வந்து அரெஸ்ட்டு பண்ணி கொடைக்கானலில் வைக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இதுக்கு மேலே எல்லாரையும் வாய் மூட செய்யக்கூடிய ஒரு சர்வாதிகாரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பில்லை ஆனால் அந்த செவ்வாய் தசை வரும்போது வயதில் இளையவர் சிவந்த நிறம் கொண்டவர் ஒரு நல்ல ஃபீக் இப்போ மோடி ஷாப்புக்கு வந்து ஐம்பத்தாறு இன்ச்சிக்கிறாங்க அது டேப்பை வந்து கீழே பிடிச்சானுங்க போல் இதெல்லாம் கூட்டி கழிச்சு பார்க்கும்போது ராகுல் காந்திக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்தியாவில் ஜனநாயகம் நிலச்சிருக்கும் அதை ஏன்னா அது அது ஒன்று தான் வந்து சூட்டபிள் இந்தியாங்கிறதே வந்து ஒரு அது என்ன சொல்கிறது அதை இந்த லம்பாடி லுங்கி மாதிரி இந்த கேதுவுக்கு வந்து என்ன நிறம் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அதில் நானாவித நிறங்கள்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்தியா இந்தியாவுக்கு சர்வாதிகாரம்லாம் சரிப்பட்டு வராது அடுத்த கேள்வி இப்ப இந்த கொரோனா ஏப்ரல் பதினாலு இல்ல இப்ப வந்து ஒரிசாவில் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கான் முப்பது வரைக்கும் அது மாதிரியும் இல்ல எங்க ஜோசிய கணக்கு பிரகாரம் இந்த மே நான்காம் தேதி இந்த சனியும் செவ்வாயும் பிரியும் போதும் எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் ஆகிடும் என்ன நினைப்போம் நான் ஒன்று இப்போ எல்லாரும் வந்து அஷ்டம சனி இருக்கும்போது ஜோசியர்கிட்ட போவான் ஜோசியர் பாவம் இல்லந்தியா சனி மட்டும் ஒம்பதுக்கு வருஷம் அப்புறம் பாருமா ஆனால் அதை மாதிரி தான் நான் ஆரம்பித்தேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சது என்னடானா அஷ்டம சனியில் இருக்கிறது வந்து ஜலசமாதி ஆகிட்ட மாதிரி இந்த ஒம்பதுல சனிங்கிறது வந்து பயங்கர ரிஸ்க் இப்போ நல்ல செய்தின்னா வந்து இப்போ நம்ம நாட்டோட ராசி வந்து ரிஷபராசி ரிஷபராசிக்கு வந்து இப்போ சனி அனுகூலமாக தான் இருக்காரு இந்த சனி சேர்க்கை தான் குருவும் சனியும் பிரிச்சாச்சுன்னா வந்து பொருளாதார ரீதியில் இந்தியா ஓரளவுக்கு தன்னைத்தான் நிலைநிறுத்தி கொள்ளும் வாய்ப்பு உண்டு ஏன் இன்னொரு பாயிண்ட்டுங்க இப்போ ஜோதிடம் என்ப பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் யூ மஸ்ட் பி என்ன சொல்றது அதை ஒரு ஏற்பு தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும் இப்போ நடக்கிறத ஏற்றுக்கிடணும் இப்போ சைனாவில் வந்து ஊஹான் டிஸ்ட்ரிக்டில் கொரோனா வைரஸ் பரவுது உடனே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டெல்லாம் வந்து சீல் வச்சுருக்கோம் அதான் லாஜிக் இப்போ அதை செய்தாச்சுன்னா அதை செய்திருந்தால் இந்த பிரச்சனையே கிடையாது நீ ரபலாக இருக்கிறது இந்த ரபலாக இருக்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த நாய் வந்து பைய கஞ்சி குடிக்க வேண்டிய ஜாதகம் அந்த ஜாதகம் வந்து அது தெரியுமா அது கூட்டி கொடுத்து காட்டி கொடுத்து ஊர் அடித்து ஒலையில் போட்டு நிறைய சம்பாதிச்சிடும் சுகர் வந்துடும் டாக்டர் சொல்லிடுவார் கஞ்சி மட்டும் குடினு அந்த மாதிரி தான் இந்தியா என் நாடு என்ற என் பெருமை கர்வம் நீடிக்குமா நிச்சயமாக நீடிக்கலாம் அவ்வப்போது 
நாம நாலு பேரை போல இருந்திருக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி சில பின்னடைவுகள் ஏற்படும் ஆனால் அந்த தொய்வுக்கு பின்னர் நீங்கள் புதிய உச்சங்களை தொடுவீர்கள் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்ததே வந்து என்னடான்னா இந்த சங்கி மவனங்களுடைய முட்டாள்தனத்தை இதுவரை கூட உணராத சில அப்பாவிகள் உணர்ந்து தெளிவு பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே வந்தாப்பில் இருக்குது இந்தியாவெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க ஏன்னா இது இதில் ஒரு லாஜிக் இருக்குது இது எப்படி சொல்லணும்னா ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பில்லாத மதங்கள் வேறு மொழி பண்பாடு கலாச்சாரம் வேறு பெண்கள் அதை முந்தான போடுறாங்க பாருங்க அதுலேயே எத்தனை விதம் இருக்கு இந்தியாவுக்குள்ளவே இவ்வளோ காலம் ஓட்டிட்டோம் அது செட் ஆயிடுச்சு சிங்க் ஆயிடுச்சு அதனால் வந்து இந்தியா வந்து சிதறி போகிறது இவன் சில பைத்தியக்காரன்லாம் வந்து தனி தமிழ்நாடுன்னு பேசிக்கிட்டு கிடக்காங்க இன்னும் அது நடக்காது ஒரு தமிழகத்துக்கு ஒரு நல்ல தலைவன் உருவாவானா இங்க வந்து என்னடானா கண்ணதாசனுடைய பாட்டு தான் ஞாபகம் வருது இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகின்றார் ஞான தங்கமேன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி திமுகவின் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இருக்கார் அவர் எதில் குறை வச்சார் இப்போ முதல்வர் பதவி அப்படிங்கிறது அதுக்கு வந்து ஒரு இது வைக்கிறார் தகுதி என்ன அந்த கட்சி வந்து பெரும்பான்மையான தொகுதிகளை வெல்ல வேண்டும் அந்த எம்எல்ஏக்கள் அந்த நபரை தலைவராக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அப்போ அவர் முதல்வர் அதை விட்டு போட்டு ஸ்டாலின் உதடு வந்து போனலாக இருக்கு பழமொழி சொல்கிறாரு அதெல்லாம் டக்காலிட்டி எப்போவுமே வந்து என்னடான்னா அந்தந்த காலச்சூழலுக்கு ஏற்ற ஒரு தலைமையை இயற்கை கொடுக்கும் இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமைக்கு கலைஞர் இருந்திருந்தால் நெஞ்சு வெடிச்சு செத்து போயிருப்பார் நெஞ்சு வெடிச்சு செத்து போயிருப்பார் ஏதோ ஸ்டாலினுங்கிறதுனால ஓடிக்கிட்டு இருக்கு காலம் இவனுங்க பண்ணுற கூத்துக்கு சரி நம்ம கெப்பாசிட்டியே வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் மூணு நிமிஷம் வேற கூலி போச்சு இதோட முடிச்சுட்டோம் இன்னொரு நாள் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரில் இருந்து முருகேசன்